Bueno, hicimos un recuento del trabajo que viene haciendo la Secretaría, que se creó hace prácticamente dos años, con las distintas temáticas que, eh, de las que nos ocupamos a diario y que nos interesan también una, eh, un detalle de por dónde vamos a trabajar en el año 2024, también un análisis político de la, de la situación local teniendo en cuenta la desaparición del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y el impacto que eso puede llegar a tener en nuestra provincia. Más allá del informe, dejamos sentado nuestra voluntad de trabajar en conjunto con los senadores y las senadoras en pensar proyectos que tengan perspectiva de género y que nos ayuden a atacar eh, el problema estructural que sufre nuestra provincia con respecto a la violencia por motivos de género y a la vulnerabilidad de mujeres y diversidades. ¿Cuál fue el impacto del cierre del Ministerio de las Mujeres y digamos esta relación que se está dando entre nación y provincias bueno todavía no existe un vínculo con nación con la subsecretaría eh, que reemplaza al ministerio y eh, el impacto es que algunos programas se han caído el programa acompañar que asistía a mujeres económicamente que sufrían violencia no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar con la línea 144 que es la línea que atiende a mujeres eh, a lo largo y ancho del país durante las 24 horas los 300 65 días del año y también tenemos algunas dudas que va a pasar con algunos operadores territoriales que tenía el Ministerio de las Mujeres en, en nuestra provincia, que hay que decir que trabajaba de manera articulada y de manera federal, que como un gran distintivo de este ministerio. Más allá de eso, la voluntad del gobernador de sostener la secretaría y de sostener el trabajo que llevamos adelante, no solo en asistencia a la violencia por motivos de género, sino también propiciando la autonomía económica de las mujeres en, en nuestro territorio provincial, es muy importante y vamos a seguir trabajando bajo, bajo ese mandato. ¿no? La última, entonces, ¿cuáles son algunos de esos programas que se van a desarrollar? ¿no? Se están desarrollando. Bueno, programa Constructoras va a seguir adelante, Salteñas en Tecnología para formar a mujeres en el mundo tecnológico y a mujeres y diversidades e ir achicando estas brechas. Y por supuesto, estamos pensando en algunas líneas eh, de banco de herramientas, microcréditos, para poder asistir económicamente a mujeres que tienen emprendimientos, que tienen desarrollados ya eh, algunas empresas muy chiquititas, pero que puedan seguir fortaleciendo y lograr la autonomía económica. ¿Se hace difícil sin contacto con Nación? Sí, es difícil porque uno no sabe por dónde va a ir a nivel nacional y más en un contexto donde eh, la agenda de las mujeres y las diversidades eh, está puesta sobre el tapete, ¿no? Digo, está negándose la brecha salarial, se niegan las dificultades de las mujeres para acceder al mundo laboral, eh, donde vemos además permanentemente situaciones de violencia en los medios de comunicación eh, hacia las mujeres eh, es muy difícil en este contexto porque hay, hay una como una batalla que no tiene que ver solamente con el accionar sino también que tiene que ver con lo institucional entonces en ese sentido se hace muy difícil en un contexto donde ciertos discursos de odio sobre todo hacia las mujeres y diversidades están en, en todos lados y se están propiciando además